ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ എക്സെൻട്രിക് ലോഡിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പ് വെറൈറ്റി ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് രണ്ട് മൂന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബോൾട്ട് ആക്സിസ് അതിനകത്ത് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് നോക്കാം മറ്റേ അതിനകത്ത് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പാരലറ്റ് ബോൾട്ട് ആക്സിസ് പിന്നെ സർക്കുലർ ബേസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും അല്ല കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ നോക്കാനുണ്ടെന്ന് പുള്ളി ബ്രാക്കറ്റ് ഈസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ഫോർ ബോൾട്ട് ടു എറ്റ് എ ആൻഡ് ടു എറ്റ് ബി എന്താണ് എയിൽ രണ്ട് ബോൾട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബിയിൽ രണ്ട് ബോൾട്ട് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ പുള്ളി ആൻഡ് ദ ബ്രാക്കറ്റ് ഈസ് തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ എന്താണ് പുള്ളി ഇവിടെ പുള്ളി ഉണ്ട് പുള്ളിയുടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടനും ആൻഡ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതും ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നോട്ട് അസ്യൂമിംഗ് ദ ബ്രാക്കറ്റ് ഈസ് ഹെൽഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വാൾ ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റഡ് ഫ്രം ടിപ്പിംഗ് അബൌട്ട് ഓ ടിൽട്ടിങ് എഡ്ജ് ആണ് ഓ ബൈ ബോൾട്ട്സ് ആൻഡ് യൂസിങ് ആൻഡ് അലോബ് അലോബിൾ ടെൻസൈൻ സ്ട്രെസ് ഫോർ ദ ബോൾട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി എം പി എ ഡിറ്റർമിൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ബോൾട്ട്സ് റിക്വയേഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എൻ എൻ എസ് നമ്പർ ഓഫ് ബോൾട്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾട്ട്സ് ഫോർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യു W is equal to 1000 Newton. Then T1 plus T2 is equal to 20,000 Newton. That is the total pull, tension, sum of tensions. Now, here is the load. Now, here is the load. Now, here is the load. Then, 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 here is the load. 20,000 Newton. Tensile stress is the load. 40 MPA. Now, L1 is equal to L3. That is the distance. എൽ വൺ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എൽ ത്രീ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എം എം എൽ ടു ഇസ് ഇക്കൽ ടു എൽ ഫോർ അതായത് ഫിഫ്റ്റി എം എം അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഇതാണ് രണ്ട് ബോൾട്ട് കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് എൽ ത്രീ ആൻഡ് എൽ വൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഡിൽട്ടിങ് അടിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് വന്നിട്ട് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി പിന്നെ എൽ ടു എൽ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ബോൾട്ടുകൾ ഇവിടെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഡിൽട്ടിങ് അടിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി എം എം എക്സെൻഡ് സിറ്റി ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഇത് പുള്ളിയുടെ സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് എക്സെൻഡിസിറ്റി ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇത് ഈ പുള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് എക്സെൻഡിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം കണ്ടേ ഇവിടെ ഈ പുള്ളിയുടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഇക്വാലിൻ്റ് ടെൻസൈൽ ലോഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം എഫ് ടി ഇ ഇസ് ഇക്കൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എഫ് വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എഫ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എഫ് ഡാഷ് സ്ക്വയർ ആണ് പേജ് നമ്പർ വൺ തേർട്ടിയുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്കിവിടെ എഫ് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് നമുക്കിവിടെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ പുള്ളിയുടെ ഉണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ വെയിറ്റും രണ്ടും കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി വൺ പ്ലസ് ടി ടു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ആണ് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി ഷിയർ ലോഡ് ഡയറക്റ്റ് ഷിയർ ലോഡ് എഫ് ഡാഷ് ഇസിക്കൽ എഫ് ബൈ എൻ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾട്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നോട്ട് അതുപോലെ മാക്സിമം സെക്കൻഡറി ടെൻസൽ ഫോഴ്സ് എഫ് വൺ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു ഇ ഇൻറ്റു എൽ വൺ ഡി വൺ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടി ടി വൺ പ്ലസ് ടി ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ എഫ് എന്നുള്ളത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം അപ്പോൾ എഫ് ഇൻറ്റു ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൊമെൻ്റ് ആണ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ആ എക്സെൻട്രിക് എക്സെൻട്രിക് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ആ അതിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നത് ടി വൺ പ്ലസ് ടി ടു ഇൻറ്റു ഇ വൺ അപ്പോൾ ടി വൺ പ്ലസ് ടി ടു ടി വൺ പ്ലസ് ടി ടു എന്നുള്ളതാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അത് അതിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ വൺ ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ പ്ലസ് തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആണ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ഇതാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഫ് ഇൻറ്റു ഇനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ
എന്താണ് എഫ് ടി ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ഏരിയ അത് എ വൺ എസ് ഇക്കൽ ടു ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ഏരിയ എസ് ഇക്കൽ ടു എന്താണ് എഫ് ടി ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ അതായത് എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ഡി വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണ് ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനർ ഡയാമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനർ ഡയാമീറ്റർ കിട്ടും ദെൻ മൈനർ ഡയാമീറ്ററിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മേജർ ഡയാമീറ്റർ നമുക്ക് ഡാറ്റ ബുക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടും പേജ് നമ്പർ വൺ ഫോർട്ടി വണ്ണിൽ നിന്ന് അത് എം ട്വൻറ്റി ആണ് പിച്ച് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻക്ലൈൻ്റ് ലോഡ് വരുമ്പോഴാണ് ഡിറ്റാർ മീൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ബോൾസ് ഫോർ ദ ലോഡഡ് ബ്രാക്കറ്റ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഈഫ് ദ അലോബിൾ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ഇൻ ദ ബോൾട്ട് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു എയ്റ്റി എം പി എ അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ബോൾട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നാല് ബോൾട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി സിഗ്മ ടി തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി എം പി എ സിഗ്മ ടി ടെൻസൈൽ അലോബൽ ടെൻസൈൽ ലോഡ് നമ്പർ ഓഫ് ബോൾട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ എഫ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഈ എഫ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ടു ട്വൻറ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൻ അതായത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൻ ഈ എഫ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു ഹോറിസോണ്ടൽ ആക്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളതിന് റിസോൾവ് ചെയ്യണം തീറ്റ ഇസിക്കൾ ടു തീ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എൽ വൺ ഇസിക്കൾ ടു എൽ ത്രീ കണ്ടോ ഏത് ടു എൽ വൺ ഇസിക്കൾ ടു എൽ ത്രീ ഇസിക്കൾ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആൻഡ് എൽ ടു ഇസിക്കൽ ടു എൽ ഫോർ ഇസിക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇതിനെ ഹോറിസോണൽ കമ്പോണൻറ്റ് എടുക്കുക ഹോറിസോണൽ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു എഫ് കോസ് തീറ്റ ട്വൻറ്റി കോസ് തീറ്റ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു കോസ് തേർട്ടി അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ന്യൂട്ടൻ ഇനി വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സൈൻ തീറ്റ എഫ് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൻ കിട്ടും ഇനി ലോഡുകൾ ഹോറിസോണൽ കമ്പോണൻറ്റ് ആക്സ് പാരലൽ ടു ദ ആക്സ് ഫുൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് പറഞ്ഞായിരുന്നത് എക്സെൻട്രിക്കൽ ലോഡ് ആക്ടിംഗ് പാരലൽ ടു ദ ഷാഫ്റ്റ് ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോൾട്ട് ആക്സിസ് പിന്നെ ലോഡ് ആക്ടിംഗ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ലോഡ് ബോൾട്ട് ആക്സിസ് ആണ് അങ്ങനെ രണ്ട് കേസ് ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹോറിസോണൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഹോറിസോണൽ കമ്പോണൻറ്റ് ബോൾട്ട് ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ല വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബോൾട്ട് ആക്സിസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ടെൻസൈൽ ലോഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ടെൻസൈൽ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ടി ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ടു അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് ആക്സ് പാരലൽ ടു ദ ബോൾട്ട് ആക്സ് ആ കേസിൽ ഡയറക്റ്റ് ടെൻസൈൽ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾട്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ബോൾട്ടിലുള്ള ടെൻസൈൽ ലോഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് ആയിരിക്കും ബോൾട്ടിനകത്ത് ടെൻസൈൽ ലോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ബോൾട്ടിലുള്ള ടെൻസൈൽ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത്രയും ആ ഹോറിസോണ്ടൽ ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾട്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ബോൾട്ടിനകത്തുള്ള ടെൻസൈൽ ലോഡ് കിട്ടും ഇനി വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് കാരണം കൊണ്ട് ഷെയർ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ബോൾട്ടിൻ്റെ ബോൾട്ടിൽ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഷെയർ ലോഡ് എഫ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾട്ട് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നോട്ടൻ കിട്ടും ഇനി എക്സെൻട്രിക് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫ്രം ഫിഗർ എക്സെൻട്രിക് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ കേസിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലോഡിൻ്റെ എക്സെൻട്രിക് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലോഡ് അപ്പോൾ ഹോറിസോണ്ടൽ ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് എക്സെൻട്രിക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി വെർട്ടിക്കൽ കേസ് ഇനി വെർട്ടിക്കൽ എക്സ് എക്സെൻട്രിക് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എയ്റ്റി എം എം അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ബോൾട്ട് ഈസ് ബോൾട്ട്സ് ബോൾട്ടുകളുടെ സെൻട്രൽ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലോഡ് ഈസ് എയ്റ്റി എം എം ഫ്രം എ എ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ബോ
ഈ ഈ രണ്ട് ബോൾട്ടും ഈ രണ്ട് ബോൾട്ടും ഇരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ പകുതി തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ ഫിഫ്റ്റി പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ബോൾട്ടിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ബോൾട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ അതിൻ്റെ ആ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആക്സിസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇത്രയും വരെ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആയിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് എം എം മൈനസ് പിന്നെ ആ ബോൾട്ടിൻ്റെ സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന ലോഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എയ്റ്റി ആണ് ട്വൻറ്റി എം എം ഇനി മൊമെൻറ്റ് എടുക്കാം ടേണിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു എഫ് എച്ച് അപ്പോൾ ഹോറിസോണൽ ഫോഴ്സ് എബൌട്ട് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എടുക്കാം അതായത് എം എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു അപ്പോൾ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു ഹൊറിസോണൽ ഫോഴ്സ് എബൌട്ട് സി ജി അപ്പോൾ എബൌട്ട് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹൊറിസോണൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൊറിസോണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് അല്ലേ ഹൊറിസോണൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ടേണിംഗ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഡയറക്ഷൻ എബൌട്ട് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് അല്ലേ ഹൊറിസോണൽ ഫോഴ്സ് വരുന്നത് ഇൻ ടു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് എക്സൻറ്റിസിറ്റി ഈ ഈ ഈ വി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് എച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ എഫ് എച്ച് അല്ല എം എച്ച് എം എച്ച് സി കിട്ടും ഹോറിസോണൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ ടേണിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു എഫ് വി എബൌട്ട് സി ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് വി എം വി സി കിട്ടും എഫ് വി ഇൻ ടു ഇ എച്ച് കിട്ടും നെറ്റ് ടേണിംഗ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എം വി മൈനസ് എം എച്ച് അതെങ്ങനെ വരണമെന്ന് വെച്ചാൽ എം എച്ച് എം എച്ച് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എം വി എടുക്കുന്നത് ഇ എച്ച് അതായത് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും അല്ലേ എബൌട്ട് ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ എബൌട്ട് ദീസ് ഈ പോയിൻറ്റും ഇതും താഴേക്കുള്ള എടുക്കുമ്പോൾ അതായത് അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് പോസിറ്റീവ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൈനസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റ് പോസിറ്റീവും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റ് നെഗറ്റീവ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴാണ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് പോസിറ്റീവും ഹൊറിസോണ്ടൽ മൊമെൻറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണ് വരുന്നത് അത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എം വി മൈനസ് എം എച്ച് എടുക്കുന്നത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെറ്റ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കിട്ടുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ മില്ലിമീറ്റർ ഇനി സിഗ്മ ടി ഇസിക്കൽ ടു എഫ് ടി ഇ ബൈ എ വൺ അറിയാം അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എഫ് ടി ഇ ഇസിക്കൽ ടു എഫ് വൺ ഈക്വേഷനിൽ എഫ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് എഫ് ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് ടി ഇസിക്കൽ ടു എഫ് വൺ പ്ലസ് എഫ് ടി ഡാഷ് അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ കേസിലാണ് ഫസ്റ്റത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എടുത്താൽ എന്നുള്ള ടെൻസെൽ ഇക്വല ടെൻസെൽ മാക്സിമം ടെൻസെൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൺ പ്ലസ് എഫ് ടി ഡാഷ് അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് പാരലൽ വരുന്ന കേസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ എഫ് വൺ മാക്സിമം സെക്കൻഡറി ടെൻസെൽ ഫോഴ്സ് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇ എൽ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൽ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ വൺ എൽ ടു സ്ക്വയർ ഇവിടെ എഫ് ഇ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ആണ് എഫ് ഇൻറ്റു ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഏതായത് നെറ്റ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എം ഇൻറ്റു എൽ വൺ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എം ആണ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ എഫ് ഇൻറ്റു ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് അപ്പോൾ എഫ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ നയൻ ഫൈവ് സീറോ നോട്ടൺ കിട്ടും ഇനി എഫ് ടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക എഫ് വണ്ണും എഫ് ടി ഡാഷും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എഫ് ടി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ നയൻ വൺ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് നോട്ടൺ കിട്ടും അതുപോലെ എ വൺ എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻസ
അപ്പം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഈ ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ സൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബോൾട്ടിൻ്റെ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ മാത്രം പിന്നെ ഇത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൂന്ന് ബോൾട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എൽ വൺ ഫസ്റ്റിൽ ഇവിടെ മുകളിൽ ഒരു ബോൾട്ടും ഇവിടെ രണ്ട് അപ്പോൾ നം ബോൾസ് ബോൾട്ടിൻ്റെ നമ്പർ ഒക്കെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ബോൾട്ട് സൈസ് പറയുന്നത് ഇവിടെ അല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ബോൾട്ട് നമ്പർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ഒരു ബോൾട്ടും സെക്കൻഡ് റോയിൽ രണ്ട് ബോൾട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എം സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ബോൾട്ട് സൈസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഡി സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ആണ് പിച്ച് ടു എം എം നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് ത്രീ ആണ് എൻ എസ് ഇക്കൾ ത്രീ എഫ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സിഗ്മ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി എം പി എ അത് എൽ വൺ എസ് ഇക്കൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ഈ ലെങ്ത്ത് വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം എൽ ടു എസ് ഇക്കൾ എൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എസ് ഇക്കൾ ഫിഫ്റ്റി എം എം എക്സെൻഡ് സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഇത്ര വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് പെർഫെൻറ്റിക്കൽ ടു ബോൾട്ട് ആക്സസ് ആണ് ദെൻ സിഗ്മ ടി സിഗൽ ടു എഫ് ബൈ എഫ് ടി ഇ ബൈ എ വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ എം സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ബോൾട്ട് എ വൺ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഫോർട്ടി ടു പോവാം പേജ് ടേബിൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റി പോയിന്റ് എം സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ഡയാമീറ്റർ മേജർ ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള ബോൾട്ടിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു പിച്ച് ടു വരുന്ന ആ ലൈനിൽ ആ റോയിൽ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ഏരിയ എ വൺ എടുക്കുക എത്രയാണ് നോക്കുക വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എ വൺ എസ് ഇക്കൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഡാറ്റ ബുക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് അത് ടി സിക്കൽ ടു എഫ് ടി ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റി അതിൽ നിന്ന് എഫ് ടി ഇ കണ്ടുപിടിക്കുക എഫ് ടി ഇ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വലിൻ്റെ ടെൻസൈൽ ലോഡിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് എഫ് ടി ഇ സിക്കൽ ഡാറ്റ ബുക്കിലുള്ള ഇക്വേഷൻ പേജ് നമ്പർ വൺ തേർട്ടിയിൽ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ സി ഈ ഇക്വേഷനിൽ എഫ് ടി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എഫ് വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എഫ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് ഫോർ എഫ് ഡാഷ് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ ഡയറക്റ്റ് ഷെയർ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ബൈ എൻ ആണ് അതായത് എഫ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾട്ട് എഫ് നമുക്കറിയില്ല എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് സീക്കൾ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ത്രീ ഫോർ എഫ് ആണ് അപ്പൊ അത് കിട്ടി എഫ് ഡാഷ് ഇനി മാക്സിമം ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് സെക്കൻഡറി ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇ എൽ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആ ഈ ഇക്വേഷനിലാണ് നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു ടു മുകളിൽ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ രണ്ട് ബോൾട്ടും സെക്കൻഡ് റോയിൽ രണ്ട് ബോൾട്ട് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ടു പുറത്തേക്ക് എടുത്തത് ടു ഇൻറ്റു എൽ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ ടു സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ബോൾട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഇവിടെ വൺ ഇൻറ്റു അതായത് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ എത്ര ബോൾട്ട് ഉണ്ടോ അതാണ് വൺ ഇൻറ്റു എൽ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് റോയിൽ ടു രണ്ട് ബോൾട്ട് ടു ഇൻറ്റു എൽ ടു സ്ക്വയർ അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോൾട്ട് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ഒരു ബോൾട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് അറിയില്ല ദെൻ ഇ ടു ഹൺഡ്രഡ് എൽ വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എൽ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എഫ് വൺ ഇസിക്കൾ ടു സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് 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 നയൻ എഫ് കിട്ടും ദെൻ ഇത് എല്ലാം കൂടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എഫ് ടി ഇയുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് എഫ് വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇത് എഫ് വൺ ഇത് എഫ് ഡാഷിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ടി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് മാക്സിമം സെക്കൻഡറി ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് വൺ ദെൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഫ് ടി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഒരു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ന്യൂട്ടൺ കിട്ടിയ